Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo PlayStation VR 2 pour Rainbow Reactor Fusion Remastered, déjà disponible sur PS, PSVR 2, c'est un jeu qui est déjà sorti sur PCVR, il me semble que c'est aussi sorti sur Meta, c'est un jeu qui est, euh, en fait c'est une sorte de Candy Crush euh, en VR, il y a un mode arcade qui permet tout de suite de jouer au mini-jeu inclus dans le jeu, enfin au jeu lui-même, et un mode histoire euh, dans lequel on a des petits objectifs à faire, etc. Le mode histoire est, ma foi, plutôt sympathique, mais très dirigiste, et franchement, euh, dans, la, dans la mesure où le jeu est intégralement en anglais, enfin il y a plusieurs langues, hein, mais pas de français, c'est assez rébarbatif. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous le montrer tout de même, euh, et puis... Euh et puis vous verrez par vous-même ce que ça vaut. Alors honnêtement, c'est le genre de jeu euh, que j'attendais pas spécialement. Je me suis dit, allez, pourquoi ne pas essayer, puisque ça a l'air intéressant. Euh, le jeu, euh, au niveau de la technique, il est très net, il est dépourvu complètement de reprojection. Euh, c'est cool parce que dernièrement, je teste beaucoup de jeux PSVR 2 où la reprojection est absente. Donc comme vous le voyez, ici, euh, on est dans le dans l'endroit où se déroule le jeu, et on est sur un tutoriel, plutôt plus ou moins, vous voyez, de la peinture partout. Donc on a ce petit personnage qui vient nous parler, qui nous donne des directives, et comme là j'ai pas écouté ce qu'il a dit, je ne sais pas ce que je dois faire. On va aller près du réacteur. L'échelle de grandeur est très réussie, il y a vraiment une sensation de vertige quand on regarde en bas là. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Allez, on va commencer. Là, je peux pas descendre. Hein. Ah, il faut que j'aille quelque part, mais je ne sais pas où, du coup, puisqu'il me l'a pas dit. Enfin, il me l'a dit, mais j'ai pas fait attention. Et comme j'ai pas d'indicateur d'objectif à l'écran... Honnêtement, je pense vraiment que ce mode histoire, il est, il est là, juste histoire de donner un peu de, un peu de durée de vie supplémentaire au jeu, histoire de dire c'est pas juste un puzzle game. Euh, mais euh, globalement, euh, pour l'avoir testé un petit peu, ce mode histoire, j'y ai passé à peu près 20 minutes, et j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Hein. Euh, à part monter et descendre un ascenseur, euh, enfin l'étage d'un de cet ascenseur, vous voyez, en fait, il est là, on peut descendre et monter. Euh, on va le descendre d'ailleurs, on va essayer de le descendre un peu plus bas. À l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose à faire. Dans le trailer, on voit que notre personnage fait du nettoyage, etc. Pour le moment, j'ai pas eu à le faire. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera... Euh Ah bon, on est descendu au plus bas, il fait tout noir, hein. il n'y a plus de lumière. On va continuer de descendre. Hein. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Hein. Je... Je suis tout en bas. On peut pas descendre plus bas cette fois. Voilà. Réacteur numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ici Du cyan, du magenta et du jaune. Ok. Donc on peut pas vraiment marcher où on veut. Par exemple, je peux pas aller en dehors de ces, de ces petites plateformes. Il y a lui qui est là. Il ne me dit rien. Ah, regarde toutes ces couleurs euh, dégueulasses, enfin pas belles. Ok, et donc qu'est-ce que tu veux que je fasse Tu veux que je nettoie, c'est ça Moi j'ai rien contre, hein, mais filme-moi de quoi faire. Ah, il y a quelque chose, mais il se souvient plus des numéros, enfin digicode, mais il se souvient plus des numéros. Tiens, on va aller voir là-bas ce qui se passe. Elevator. Ah bah il n'y a pas de fusible effectivement Vois si tu peux trouver un fusible Ok d'accord euh, Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver un fusible ici C'est assez particulier comme style de jeu Mais là on est sur le mode histoire Il y a un mode, il y a un mode arcade hein, qui, est, qui est plus fun hein, En termes de, de gameplay Où est-ce que je peux trouver un fusible ici moi Ici tout est Tout est rempli de peinture hein. Bon, on va aller dans le mode arcade. Est-ce que je peux le faire d'ici Alors, je peux me baisser. Ok, ok. Euh, Est-ce que je peux tout simplement revenir au menu principal Oui, voilà. Alors, on va revenir au menu principal et je vais cette fois aller dans le mode arcade. On va Le mode continue, continu, enfin, infini, grosso modo. Euh, un simple, le mode simple, on va commencer... Ici une partie. Et vous allez voir que là on est clairement sur une sorte de Candy Crush. Donc là ce qui va se passer c'est que quelque chose va grimper. Et des boules de couleurs vont arriver. On pourra les mélanger hein, par la suite pour créer de nouvelles couleurs. Et abattre en fait tout ce qu'il y, euh, qu y a devant nous. Allez on commence. C'est parti. Et comme je vous le disais on est vraiment sur un mode de Candy Crush. Si ce n'est qu'il n'y a pas de bonbons ici. Vous voyez le bleu arrive là. Donc on va attendre qu'il descende. C'est pas, pas très rapide mais ça va plus vite par la suite. 
Donc là, j'ai récupéré un bleu, ben, je vais le lancer pas loin des bleus. Ce qui fait que je fais une chaîne de 3. Là, il faut que je le lance là-bas pour essayer de créer une chaîne. Et plus la chaîne sera grande, euh, plus, euh, plus le nombre de points marqués sera important. Là, vous avez vraiment clairement le, le comment dirais-je le, le gameplay du jeu. C'est comme ça que ça se joue. Euh, ça, c'est ce qu'on aura dans le mode histoire par la suite, hein, une fois qu'on aura progressé. Vous voyez, j'ai créé du rouge euh, qui n'est pas utile pour le moment, mais, euh, mais c'était pour vous montrer en fait le truc. Par contre, je trouve que pour un jeu PlayStation, PlayStation VR 2, donc qui utilise bien les OLED du PSVR 2, je trouve que les couleurs sont très ternes. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus explosif. Alors après, en termes de gameplay, ça marche bien, ça marche vraiment, merde, je l'ai jeté à côté, ça marche vraiment très très bien, c'est plutôt sympathique à jouer, maintenant, clairement, c'est pas, pas le genre de jeu sur lequel vous allez passer toute votre vie, hein. mais, euh, mais ça peut faire le job, euh, de temps en temps, entre deux sessions d'un jeu un peu, plus, euh, un peu plus narratif, un peu plus, euh, un peu plus immersif, ça peut faire le job, hein. moi je suis jamais contre hein, le genre de, ce genre de petite expérience, bien au contraire, et maintenant je vais vous parler un peu du mail que m'a envoyé le développeur, hein, avec la clé du jeu, un mail dans lequel en fait il a exprimé ses inquiétudes par rapport au PSVR de l'or. On va dire que je les partage plus ou moins sur certains points. Euh, disons que la première chose sur laquelle il a rebondi, c'est le fait que le PlayStation VR 2 sera compatible euh, PC. En tout cas, Sony veut faire que le PlayStation VR 2 soit compatible PC. Et ça, ça l'inquiète. Ça l'inquiète dans le sens ouf. Euh, Qu'est-ce qui lui arrive à cette boule Voilà, c'est bon. Ça l'inquiète dans le sens où... Euh, Comment dirais-je Ça l'inquiète dans le sens où, pour lui, c'est un aveu de faiblesse. Euh, si Sony rend son casque compatible PC, alors pour ma part, moi, je suis complètement pour, surtout si c'est une connexion native, qu'on branche le PSVR 2 au PC et qu'on a, a le droit d'utiliser le PSVR 2 sur PC, hein, parce que clairement, c'est un super casque, hein, je ne le dirai jamais assez. Euh, et que pour moi... Euh, en tout cas, de ma fenêtre, le MetaQuest, le Airlink ne fonctionne pas très bien, mais c'est surtout parce que mon Wi-Fi sur la Freebox n'est pas, est pas top du tout. Hein. Je vais passer sur la prochaine Freebox, j'aurais du Wi-Fi 7, ça ira bien mieux. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ouf du tout en termes de, en termes de, de bitrate, etc. Ce n'est pas, pas génial du tout, c'est vrai que c'est pas optimal. Euh, mais globalement, voilà, ces inquiétudes, elles sont là. Et clairement, ils ont un autre jeu qui s'appelle Snow, je ne sais plus comment. Euh, Snow, 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 euh, j'ai oublié le nom. Qui, qui, doivent, qui veulent porter pardon, sur PSVR 2 et c'est simple, hein, si ce Rainbow Reactor Fusion ne se vend pas correctement, eh bien le portage euh, n'aura pas lieu. Le portage de leur prochain jeu n'aura pas lieu. Euh, alors moi je trouve que c'est un peu... Euh, c'est un peu compliqué comme situation parce que bon, déjà euh, Rainbow Reactor Fusion, comme vous voyez, c'est un style de jeu assez particulier. Euh, clairement, c'est pas le genre de jeu vers lequel tout le monde va se tourner puisqu'on est sur un puzzle game, certes, Bien réalisé, certes amusant à jouer, mais ça reste un puzzle game. Et des puzzle games, il y en a déjà beaucoup en VR. Et celui-ci, bah, malheureusement, pour moi, il tire pas vraiment son épingle du jeu pour être suffisamment unique et donner en fait euh, envie aux joueurs de, de s'investir continuellement et d'y investir aussi bah, leurs euros. Parce que hey, jouer aux jeux vidéo, euh, quand on est, euh, quand on n'a pas la chance comme moi euh, d'être créateur de contenu, il bah, faut les payer ces jeux. Et forcément, bah, quand on a... Euh, 20, 25 euros, euh, parfois 30, parfois plus cher à débourser pour un jeu, bah, on n'a pas forcément envie de le faire, donc on va plus choisir ces jeux. C'est peut-être pas vers ce genre de jeu. Euh, c'est peut-être pas vers ce genre de jeu que les gens vont se, vont se tourner. Et c'est ça le, le gros problème pour moi de, de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développeur il est très inquiet par, pour l'avenir du PSVR 2. Euh, et pour lui, clairement, euh, ce qu'il m'a expliqué, ce qu'il expliquait d'ailleurs à tout le monde, parce qu'il a envoyé ce mail à tous les créateurs de contenu qui ont récupéré une clé de son jeu, c'est qu'en gros, hein, si, euh, si vraiment euh, ce jeu ne fonctionne pas, ils abandonneront purement et simplement le PSVR 2, ils ne reviendront plus dessus. Mais outre euh, ce développeur et son ton alarmiste, c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est une réalité. Elle est, elle, est ré, elle est réelle, cette inquiétude euh, auprès des développeurs. Ce n'est pas les premiers à en parler directement. Euh, beaucoup sont inquiets euh, au sujet du PSVR 2 euh, parce que, eh bien, euh, a, priori, a priori, encore une fois, c'est toujours, euh, je mets de grosses, grosses, pardon, grosses parenthèses, euh, eh bien, le... Il semblerait que euh, bah, les jeux ne sont pas très bien sur le PSVR 2 et ça peut poser souci à l'avenir. C'est d'ailleurs toujours la raison pour laquelle les jeux sortent d'abord chez Meta parce qu'il y, euh, y a plus de 20 millions de casques de vendus, du coup forcément il y a plus de chances de rentabiliser son projet et ensuite de le porter sur le PlayStation VR 2 ou PC VR. Moi j'espère de tout cœur évidemment euh, que ce casque, le casque de Sony, soit encore toujours euh, soutenu par la majeure partie des studios, en tout cas même si c'est pas la totalité parce qu'il y en a certains qui ne le soutiendront pas encore aujourd'hui, hein, certains développeurs ne veulent pas sortir leur jeu sur PSVR 2 euh, mais j'espère vraiment que 
que ça changera à l'avenir parce que clairement euh, j'ai beaucoup joué au quest dernièrement avec Max Mustard que j'ai terminé et euh, j'ai fait n'importe quoi ici j'ai beaucoup joué au quest dernièrement avec Max Mustard que j'ai terminé et, euh, et revenir sur le PSVR 2 pour cette vidéo bah, ça me fait plaisir oui mais non mais je fais n'importe quoi en fait ça c'est parce que je parle au lieu de jouer mais c'est pas si évident parce qu'il n'y a pas d'aide à la visée en fait faut vraiment être précis sur, sur la visée pour faire des chaînes etc j'en ai tué 5 ici mais enfin voilà aujourd'hui c'est un casque encore une fois le PSVR 2 que, que, que j'ai vraiment envie de soutenir euh, parce que je trouve qu'il est, euh, qu est vraiment de qualité c'est un très bon casque VR encore une fois hein. pour moi j'ai pas vraiment de problème avec la ludothèque du casque parce que ben, j'ai beaucoup de jeux sur le casque et que et que clairement j'y ai pris euh, et j'y prends toujours beaucoup de plaisir alors certes il y a des mauvais jeux mais il y a quand même beaucoup beaucoup de bons jeux moi j'ai rien contre les portages méta non plus hein, sur, sur le PSVR 2 même s'ils exploitent pas forcément les capacités du casque ça me dérange pas en soi vraiment moi du moment qu'il y a des jeux VR sur le PSVR 2 ça me convient surtout s'ils sont de qualité enfin voilà c'était vraiment une parenthèse que, que je tenais à ouvrir parce que voilà comme j'ai reçu le code du jeu avec ce mail, je voulais vous en parler mine de rien. Euh, ce qui fait que j'ai pas forcément beaucoup parlé de Rainbow Reactor Fusion Remastered. C'est un puzzle game sympathique, euh, mais globalement, euh, ça casse pas trois pattes à un canard. Il hein. euh, y a des jeux de. Il y a des puzzle games bien meilleurs que celui-ci qui existe déjà en VR. Euh, mais il y en a aussi des bien moins bons. A vous de voir maintenant si c'est un style de jeu qui vous convient ou pas du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas le petit pouce vers le haut que je ne peux pas faire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir plaisir et bien sûr de vous abonner pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde